都已经好长时间没做没吃你家做的饭了，真的。就是你不走了吧？我还要走。还要走。嗯、在寄出过第二次加工的时候，我发现马哥一直在提醒母亲，害怕没有炒好。吃上马哥做的饭之后，我感觉我又回到了小时候。有一次，我从树上摔倒了，他那时就像我是他孩子一样，急忙的出来看我，还给我腿上擦药。现在我想，我真的很感动，我就是这么认识他的。他就是霍城本地人，他们爷爷那一代从山东过来了新疆霍城居住下来的。太大了，真的谢谢你。这<笑>只养一年了，味道挺好的，你做下自己应该肉挺多。嗯。他叫马小龙，我尊称他为马哥。他这个人特别的热情好客。他祖籍是甘肃的。他说，在他父母无几年的时候，因为甘肃闹饥荒，才移民到霍城。他在这里出生，在这里长大，这方土地养育了他。听说在他零九年的时候，辍学去外地闯荡，做过电焊、纺织厂、水暖机修等工作，吃了不少苦。后来，这位孝顺的马哥又回到了霍城，开始了另一个新的生活。他在自己家开了一家小饭店，小时候经常去他家饭店吃麻辣烫，而且他很喜欢像我们这样的小孩，还有经常带我们玩耍，所以对我这位善良的马哥呢，印象比较深刻。九年后，他家饭店当地变成了。家喻户晓的农家乐，我今年又回到了这里，想到了小时候，然后想起了他，想起了他给我做的饭的味道。他们的那个孩子嘛，那个小孩。小孩，小孩都两岁了呀。这么快就长大了。对呀、啊，你都几年没回来了？时间过得太快了，真的是。我都已经好长时间没做，没吃你家做的饭了，真的。就是你不走了吧？我还要走。还要走。有没有工作呀？嗯、对对，为了生活嘛，<笑>对吧？就是、为了生活都要动东我也不想走，但是没办法，我就这几天过了之后还要得走、嗯。在外面肯定好呀，可以挣大钱呀。虽然说没吃饭，不如家里不住，不如家里，最起码温饱可以解决。但是还是偶尔说还想吃家里面的饭，嗯、这里的饭。对，那个不可能两全其美啊，对吧？<笑>最起码要舍掉一个。是，我问他为什么回来了，他说在外地该看的都看了，该吃的都吃了，该玩的都玩了，还是留恋家乡，陪伴父母。一眨眼过去了好长时间，他都有了两岁可爱的儿子，我很喜欢他。虽然我这是第一次见到他，但是就像他儿子之前见过我一样，完全没有陌生感。在寄出过第二次加工的时候。我发现马哥一直在提醒母亲，害怕没有炒好。吃上马哥做的饭之后，我感觉我又回到了小时候。但最遗憾的就是，正好是饭店时间，饭店来了很多客人，没法像跟他小时候那样一起吃完这一顿饭。去关叔叔的房子了，所以我今天去他家看看他们。关叔叔是一个话很少，但是很大方善良的人。因为小时候经常小孩去他家偷苹果吃，他都不会说什么，反而担心我们树上掉下来受伤，还经常提醒我们输了再吃。
，因为小时候迫不及待的，不管有没有输了，直接摘下来就吃了，所以吃起来的感觉是酸甜酸甜的。现在到了我我的冠叔叔的房子，现在在哪上班了？在印尼市呀，啊，父母都好着嘛，好的呢，都好的呢。啊，你查清楚，好多年都没见你了。就是，都已经好长时间了。啊，来这呢，刚好燕子苹果也熟了，你小时候最爱吃了。<笑>你还记得吗？<笑>对。那，你最爱吃那个红苹果，还有。对吧？这个这个现在还挺吃不起那边，你看看，不是有火鸡吗？哦，都过来了，<笑>看都来了，看。现在是甜的还是酸的？嗯、哦，可能有点酸吧，有点少，再晚两天。就摘，嗯，红的啊，炒红的吃，还吃哪个就吃哪个。多摘好几嗯，多摘一点。有一次我从树上摔倒了，他那时就像我是他孩子一样，急忙的出来看我，还给我腿上擦药。现在我想，我真的很感动，我就是这么认识他的。他就是霍城本地人，他们爷爷那一代从山东过来了新疆霍城居住下来的。后来我听他说，他爷爷是兽医，所以他们在这里有着七十年的历史。这这里没有一个不知道他们的人。时间过得真快，很快就过去了十几年。他们也老了不少。他们见到我以后特别开心，还有有些不敢相信。关叔叔说，小时候挺可爱的，现在变成了一个漂亮的姑娘了。我还跟李阿姨去摘了小时候吃的苹果，味道依然没有改变，还一起摘了薰衣草。这苹果装一点，拿回家，好，慢慢吃，还有点蔬菜，装起来。嗯。拿去，来带个鸡。哇，你又要送我了。嗯。我咋咋，我咋带回去呢？装这个袋子里面。这个太大了，真的谢谢你。这只养了一年了，味道挺好的，你做下自己吃。应该肉挺多的。嗯。那要放一放了。拜。好，我走了。嗯，好，拜拜。你不要说了，好，拜拜，我走了。我走之前，他们给了我一些他们家里的蔬菜和水果，还有一只鸡，我真的特别开心。送我的时候，一直舍不得我走，还一直看着我，就像我是他们的亲女儿一样